بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر شمس کے معجزے جب مردہ لڑکے کو زندہ کیا تو وہاں پر موجود کافر پیر کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ وہ خود خالق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ عمل انجام دے کے انہوں نے دینی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے اور اسی لیے شریعت کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے تاہم ان میں سے کسی نے خود کو پیر کے سامنے آ کر سچ بتانے کی ہمت نہیں کی اور ان کے پیٹ پیچھے ان کے خلاف گالی گلوچ کیا گیا پیر شمس لڑکے کے ساتھ اسی دوران شہر سے باہر نکل گئے ان کے پاس اس وقت تک کھانا نہیں تھا جب تک کہ سورج ان کے سروں پر نہ گزر جائے یعنی دوپہر تک پھر پیر شمس ایک درخت کے سائے میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے اور محسوس کیا کہ ان سے شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی اور ایسے کام کے لیے اپنی سزا کے طور پر انہوں نے اپنے سر سے پاؤں تک اپنی کھال اتار دی انہوں نے کھال اس لڑکے کے حوالے کی اور وہ دونوں مل کر اس شہر کو واپس آئے جہاں پیر نے یہ کھال لوگوں کے حوالے کر دی سدگر نے ان سے کہا کہ اسے لے لو کیونکہ انہوں نے ایک غلام لڑکے کو زندہ کیا تھا اور وہ اس طرح شریعت کی خلاف ورزی کا گناہ کر رہے تھے اس وقت تک پیر شمس کو بھوک لگنے لگی اور وہ کسائی کی دکان پر گئے شہر کے باشندوں نے انہیں کچھ کھانے کو نہ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہوں نے مردہ لڑکے کو اپنے اختیار سے زندہ کیا تھا اور ایسا کرنا خلاف مذہب ہے ایسے گناہ کا کفارہ صرف گنے گار کے زندہ جلانے سے ہی ہو سکتا ہے انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک سزا نہ دی جائے ان کو کچھ کھانے کو نہ دیا جائے جب پیر شمس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی تو وہ کسائی کے گھر پہنچے اور اس سے کچھ پکا ہوا کھانا بیچنے کو کہا کسائی شہر میں جاری ہونے والے حکم سے ڈرتے ہوئے کچھ بیچنے کے لیے ہچکچا رہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے پیر کو کچھ بھی دینے سے منع کر دیا تاہم وہ شرمندہ ہوا اور پیر کو کچھ کچا مٹن بیچنے کی پیشکش کی کیونکہ پکا ہوا کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا پیر شمس راضی ہو گئے اور کسائی نے فوراً انہیں کچے گوشت کا ایک ٹکڑا بیچ دیا اس کے بعد وہ لوگوں سے آگ کا استعمال کرنے کی گزارش کرتے رہے تاکہ اس گوشت کو پکایا جا سکے لیکن کسی نے آگ نہیں دی پیر شمس کو بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ غروب آفتاب سے صرف چار گھنٹے باقی تھے وہ کھڑے ہوئے اور پیر شمس نے سورج کو گوشت پکانے کا حکم دیا تاہم وہ اور لڑکا جو بہت بھوکے تھے دونوں اسے کھا سکے پیر شمس نے مٹن کے ٹکڑے کو نیزے پر اٹھایا اسے سورج کے سامنے رکھا سورج قریب ہوا اور اس ٹکڑے کے اوپر اپنی روشنی بڑھا دی ساری دنیا خوف زدہ ہو گئی لوگ یہ سوچنے لگے کہ قیامت آ گئی ہے اور ان کے پاس منزل تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جب مٹن اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اور سورج اپنی جگہ پر واپس آ گیا سدگر نے لڑکے سے پوچھا کہ وہ کھانا کھانے کہاں جائے کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا انگلش نریشن آف دس میریکل وین پیر شمس براڈ اے ڈیڈ بوائے ٹو لائف دی بوائے گوٹ اپ اینڈ ریکگنائز دی پیر دے ایٹ ونس وینٹ آؤٹ ٹو گیدر دی ان بلیورس ہو ور پریزنٹ اسٹڈ اسٹیوپیفائڈ دے بگن ٹو ریپروچ دی پیر اکیوزنگ ہم آف پریٹینڈنگ ٹو بی دی کریٹر ہم سیلف by his action he had committed the sin of the violation of the religion deserving the punishment under the law of shariat none of them however dared to come before the peer himself and tell him the truth behind his back they uttered abuse against him the hearts of this unfaithful people were shaken peeshams accompanied by the boy meanwhile left the city and they had no food till the sun had passed over their heads. Then Pirsham sat down to meditate in the shadow of a tree and himself perceived that he had breached the banks of the Shariat. So for his punishment he removed his own skin from head to foot. He handed the skin over to the boy 
and together they turned to the city where he handed over the skin to the people Pirshams told them to take it because he had brought back a dead boy to life thus committing the sin of violation of the shariat the people were confused in their minds by that time Pirshams began to feel hungry and went to a butcher's shop the inhabitants of the city decided not to give him anything to eat because he had brought the dead boy to life by his own authority and such a sin could only be atoned for by the sinners being flayed alive they made a proclamation in the city ordering that no one should give him anything to eat until the punishment had been inflicted when the news reached the ears of pishams he came to the butcher's house asking him to sell some cooked food for which he was willing to pay the butcher hesitated being afraid of the order promulgated in the city which forbade the giving of anything to the peer he was ashamed however and offered to sell the peer some raw mutton as the cooked food was not yet ready pishams agreed and the butcher at once sold him a piece of raw mutton he took away to ask someone to give him the use of a fire with which to cook it but no one gave him a fire he felt very hungry because it was only about one and a half hours before sunset he then stood up and invoked the sun to come down the sun at once obeyed and began to descend Pishams then ordered the son to cook the mutton so that both he and the boy who were hungry could eat it Sadgur lifted the piece of mutton on a spear holding it before the son the son remained just over it the whole world became terrified the people and the king began to burn they deeply repented but no one could stop the calamity when the piece of mutton was properly fried and the sun returned to its place pirshams asked the boy where they should go to take their meal as they were very hungry